எப்பா அதுக்கு முன்னாடி ரேஸ்ட் இன் பீஸ் இது எதுக்கு சொன்னேன்னா பவுலருக்கு தான் நான் சொன்னேன் அதாவது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபார்மர் கண்டுபிடிச்சாங்க பேட்ஸ்மேனுக்கு தான் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஐபிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் செய்தனா என்னடா ரன்னே வரல அப்படின்னு இருந்தோம் ஆனால் இந்த ஐபிஎல்ல நேற்று கூட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரெண்டு கிட்டே இந்த இரநூறுனா அந்த சீரீஸில் இங்கே வரவே காண ரொம்ப அதிகமாக பர்ஃபெக்டான மேட்ச் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி முப்பது ரெண்டுக்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க நாற்பது ஓவரில் என்ன ஆட்டிங்க இப்படியெல்லாம் நாலு மேட்ச் வேண்டாம் யார் பவுலருக்கு இந்த பவுலரே ஆகலடா நானும் பேட்ஸ்மேன் ரெண்டு உலகம் பூரா பவுலருக்கு பஞ்சம் வந்திருக்கேன் அண்ணா ஆட்டி மேட்சை பார்க்காதவங்க உண்மையானே மிகப்பெரிய மிக மேட்சை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு தான் சொல்ல வேணும் மேட்சை பார்க்கறவங்க கொடுத்து வச்சவங்க அவ்வளோ கிளீன் ஹிட்டிங்கான ஆட்டி ரெண்டு பக்கமே சொல்கிறேங்க அதாவது ஃபஸ்ட் பேட்டிங் கே கே ஆண்டாங்க ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ரொம்ப அருமையாக வந்தாங்க அதாவது இங்கேயுமே ஒரு மொமெண்டத்தை விட்டே கொடுக்கல பார்த்தீங்கன்னா கில்லா ஆண்டாருங்க எழுபத்தாறு நாற்பத்தஞ்சு வாழ்க்கை எழுபத்தாறு அவரோட சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி எட்டு இருந்திருக்கு லின் ஆண்டாரு அவர் ஐம்பத்தி நாலு ரெண்டு இருபத்தி ஒம்பது வாழ்ல அவரோட சைக்கிள் பண்ணால் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு அடுத்து வந்தாங்க ஒரு மனுஷன் ரசில் நேற்று ஏதோ அது இதையும் பேசியிருந்தா அது கான்ஃபிடன்ட் இருக்காது இன்றைக்கி ஆட மாட்டா பும்முரா வரும் மலிங்க வரும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தா என்ன ஆட்டம் இரநூறு சைக்கிள் நாற்பது வாழ்ல எண்பது ரன்னு எங்கேயோ இருந்த ஸ்கோரை ஆக்சுவலாக டீசெண்டாக ஆரம்பித்ததுக்கு ஒரு நூற்றி எண்பது நூற்றி நூறு வந்து நின்றுக்கணும் அதுதான் ஒரு நார்மல் மனுஷன் அடித்த அடி இது நார்மல் மனுஷனாக தெரியல இங்கே ஏதோ சலுப்பாக இந்த ஐபிஎல் மட்டும் ஐம்பது சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரா அப்போ தான் டிவியில் சொல்லிருந்தாங்க செம்ம ஆட்டம் இரநூறு சைக்கிளில் எண்பது ரன்னு கம்ப்ளீட்டாக அதாவது ரோஹித் சர்மா அந்த மேட்ச் ஒன்றுக்கு பேசியிருப்பாரு என்னங்க பண்ண முடியும் எல்லா வேரியேஷன் ட்ரை பண்ணிட்டோம் ஏற்கர போட்டோம் ஷார்ட் பால் போட்டோம் ஸ்லோபர் போட்டோம் எது போட்டாலும் வேலைக்கு ஆகல அது வந்து கிரெடிட் கொடுத்தா ஒன்று அவரும் சொல்லியிருந்தாரு இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரன்னு இந்த சீசனில் ஹையஸ்டுக்கு ஸ்கோரு பர்ஃபெக்டான பிளாட்ஃபார்ம் போதுங்க சூப்பர் பர்ஃபெக்டான டாப் ஆர்டர் பேட்டிங் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு அடிக்க முடியுமா ரொம்ப கஷ்டங்க ஹானஸாக சொல்லலாம் ரொம்ப 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 கஷ்டமான விஷயம் அங்கே ரசல் இவங்கெல்லாம் மூணு பேர் நல்லா ஆடிருப்பாங்க ரசல் என்ன நம்ம கில்லு இங்கே ரெண்டு பேர் நாற்பத்தஞ்சு பால் ஒரு எண்பத்தி ஒன்று அடித்தா மட்டும் ஜெயிக்க முடிய கட்டாயம் அதுவும் நடக்காதுங்கிறது மேக்ஸிமம் நடக்காது தெரியும் இறங்குனாங்க நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணோம்னா மும்பை இருக்கு இப்போ இருக்க ரேஞ்சுக்கு ஓரளவுக்கு ரன் ரேட் ரொம்ப மோசமாக தொட்டால் ரன் ரேட் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா சப்போஸ் ஒரே மாதிரி பாயிண்ட் வரக்குள்ள சிஎஸ்கே டிசி இவங்கெல்லாம் ஒரே மாதிரி பாயிண்ட் வர சான்ஸ் கிடைச்சுன்னா இவங்க மூணா இடத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மேலே டாக்டர் வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காம போயிருந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இரநூறு அடிச்சா போதுன்னு ஹானஸ்டாக ஃபீல் பண்ணோம் அது வந்து பொய் சொல்கிறதுக்குலாம் உண்மையாக இருந்தான் கிட்டத்தட்ட இரநூறு அடிச்சிட்டாங்க ஓப்பனிங் மட்டும் கொஞ்சம் நிறுத்தி கொடுத்துருந்தா மேபி என்ன விசாரிட்டு அதிசயம் நடந்தாலும் நடந்திருக்கும் அதை டோட்டலாக மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஹார்திக் பாண்டியா முப்பத்தி நாலு பாலுக்கு தொண்ணூத்தோரு ரன் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எழுபது சைக்கிள் எக்ஸாக்டாக சொல்லலாம் இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழு இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு இந்தியன் ஃபேனாக ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுங்க ஹார்திக் பாண்டியா மேலே எவ்வளோ கான்ட்ரவர்சி எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஐபிஎல்லில் பவுலிங் எவ்வளோ எப்படி இருந்த அளவுக்கு போடுறாங்கன்னு தெரியலைங்க ஒரு சுமாராக தான் போடுறாரு ஆனால் பேட்டிங்கில் உலோகப்பில் ஃபினிஷிங்க்கு தாராளமாக இவரை நம்பலாம் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஐயப்பாடும் இல்லாத அளவுக்கு இன்னிங்ஸ் முப்பத்தி நாலு பாலில் தொண்ணூத்தோரு ரன் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 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 ரெண்டு பால் விட்டு இருந்தால் முப்பத்தாறு பால் வேர்ல்டு ரெக்கார்டே படிச்சிருப்பாருங்க ஐ திங்க் முப்பத்தாறு பால் முப்பத்தஞ்சு பாலாக தான் வேர்ல்டு ரெக்கார்டுன்னு நினைக்கிறேன் நூறு அடிச்சது கிட்டத்தட்ட படிச்சுட்டாரு இது எதுவும் சொத்த சாட்டெலாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் ரசியில் வந்து பாராட்டி கேகேஆர் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கொண்டாடலாம் எப்படி மும்பை பிடிக்காதவங்களாம் ஆனால் ஒரு இந்தியன் சொன்னால் பாண்டியோட இன்னிங்ஸை கொண்டாடி வேண்டிய கட்டாயம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான இன்னிங்ஸு சூப்பர் இன்னும் மும்பைக்கு எதுவும் பெருசாக ப்ராப்ளம் வராது எப்படின்னு ஒரு மேட்ச் வச்சா குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க இந்த டாப் டூக்கு மட்டும் இந்த ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ரெண்டுமே அவங்கனால ஸ்லைட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிற பார்ப்போம் நம்ம சொல்கிறது எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது இதுவே நடக்கலாம் மேபி மும்பை இன்னும் ரெண்டு மேட்ச் ஜெயின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக மூணாம் நாள் நடத்து கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஐபிஎல் வந்து நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம்னா என்ன வேணால் நடக்கலாம் மொத்தத்தில் பேயடி காட்டடி அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறோம் ரசில் பாண்
மும்பைக்கும் கேட்கற ஹெட் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு இவங்க அஞ்சு இப்போ இவங்க பதினெட்டு ஆறாக இருக்கு அப்படியும் கம்மினாலும் இந்த வெட்டிலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய கான்ஃபிடன்ட் கொடுக்கும் அடுத்த வர மேட்ச்லையும் கே கே அறிஞ்சிச்சா டோர்னமெண்ட்டும் கொஞ்சம் அலைவாக இருக்குல்ல பார்க்குற ஃபேன்ஸ் சந்தோஷமாக இருக்குல்ல ஓகே ஜாலியான மேட்ச் பாண்டியா கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சாதாரணத்துக்கு கூட போய் தோத்துருக்கலாம் பரவாயில்ல விடுங்க அடுத்த மேட்ச் அடிப்பார் நம்ம இந்த வீடியோட சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்